அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பூரி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனால் நாங்கள் எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமலும் உங்களுக்கு சொல்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ் புரியாமல் போயிடலாம் இப்போ வாங்க இந்த பூரி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் ஊற வச்ச உளுத்தம்பருப்பு ஒரு கப் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்ச உளுத்தம்பருப்பு ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கழுவிட்டு தான் ஊற வச்சுருந்தோம் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் ஒரு கப் உளுந்தம்பருப்பு நம்ம எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கேழ்வரகு மாவு சேர்த்துக்கலாம் இதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இந்த டைமில் வந்து மிக்சி ஜாரை சும்மா லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ளஸ் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணலாம் அப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு ரெடி பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஃப்ளஸ் பண்ணி ஃப்ளஸ் பண்ணி பண்ணோம்னாலே இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஆல்ரெடி சப்பாத்தி மாவு கூட எப்படி நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு தண்ணியாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தேவையான அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்து அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது கன்சன்சி அப்படின்னா நீங்கள் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கையில் தொடுறதுக்கு மாவு தேவைன்னா கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நல்லா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் ஒரு செட் கொடுக்குறதுக்காக தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சமாக இதில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து இதை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டவ்வை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே வந்து நம்ம பூரி செய்யும் போது எண்ணெய் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது மாவு பேசும் போது கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும் அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் எண்ணெய் சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் தண்ணி அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா கோதுமை மாவு கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆச்சும் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ வந்து இது நல்லா சூப்பரான சாஃப்டாக வந்துடும் நீங்கள் இல்லைனா மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கும் போது கேழ்வரகு மாவோடு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து தேய்க்கும் போது கண்டிப்பாக கோதுமை மாவு தான் யூஸ் பண்ணணும் கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக வச்சு நம்ம இதை நல்லா திரட்டிக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம பூரியும் செய்யலாம் சப்பாத்தியும் செய்யலாம் ரெண்டுமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பூரி நல்ல மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கோதுமை மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு இதை நல்லா திரட்டிக்கலாம் திரட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிஃபன் கிண்ணமும் மூடியும் வச்சு இதை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் டீப் ஃப்ரைக்காக எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போவுமே எண்ணெயில் ஏதாவது பலகாரம் பொறிச்சா அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு செஞ்சோம்னா எந்த பலகாரமாக இருந்தாலும் எண்ணெய் நிறைய இழுக்காது எப்போவும் பூரி பொறிக்கிற மாதிரி தான் எண்ணெய் நல்லா சூடு உடனே நம்ம இந்த மாதிரி பூரிய போட்டு பொறிக்கணும் ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே பூரி செய்யும் போது ஒரு சைடு நல்லா உப்பிட்டு வந்த அப்புறமா இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டோம்னா ரெண்டாவது டிப்ஸு ஒரு சைடு வந்து நம்ம பூரியை நல்லா உப்பிட்டு வந்த அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பூரியை வந்து திருப்பி போட்டு ரெண்டாவது சைடு பொறிக்கணும் நம்ம ஒரு சைடு வந்து பாதி பொறிஞ்சிருக்கு நம்ம திருப்பி போட்டு மறுபடியும் இன்னொரு முறை திருப்பிக்கலாம் அப்படின்னு செஞ்சால் எண்ணெய் அதிகமாக இழுக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு உப்பிட்டு வந்த அப்புறமா தான் ரெண்டாவது சைடு திருப்பி பொறிக்கணும் இதுதான் ரெண்டு யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பூரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இருக்குது இது ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் முறுமுறுனு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நம்ம எப்போவுமே நார்மல் பூரி செஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பூரி இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள